wala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Sodandra Toilali Union Day Nadapuram Panchayat Sammelanathil adhyaksham vehikunna Yashivinda adhyakshanu eni kera priyangaranumaya advocate Mustafa Sahib Kunnumal Vedil irikunna Priyangaranaya e chadaginde ulkhaadna nirvahi chuprasangicha Eni kera adharani yerum bukhumani rumaya Yashtiyo samsthanu badhyakshan yu pokar sahib Adho bole vedil eni kera mumbu prasangicha priyangaranaya Supi narikateri sahib Adabale Priyapata Ahmad Punnakal Sahib, Vivi Muhammad Ali Sahib, N. Zubair, N. K. Musa Master, Bailoli Abdullah Sahib, Bangladesh Muhammad Sahib. Adabale Bedi Liri Kinnna Swadandra Toilali Union Umayi Bandha Patta Vivida Ghatta Gangal Oda Neda Akkal. Nalavaraya Union Bairava Higalum, Toilali Suvurtu Gulu Vahit Tullah. Nehidan mare, ini cadangan itu cerun itu lama Muslim di gumai bandar pertel lah, kerangan noda ini neda kel, nalar beraya perwartagar, adoro pun betiasta, adarsha prestan engel le, bishwasi galaya sahodar mare, Assalamualaikum warahmatullah, sahodar ya samudaya anggal kel, anda priya perta prestan itu nde, sneha biwa di mati, walare kalbil tertunda ri cadangan. Indonesia Inat sahaja itu, baru kudumbat ini dah ubah jiwa nama marga mai, baru auto rishan itu. Ado dapat ini nanti le, katta pata yogi gal ke, aswa setan bagan elgan ini diri diri dil. Yoga tu le dah ayat gal ke, santun megan, abre pertan aswatri le tikan, nalla sambidan engal ulah re ambulance nelgan. Matra melalui otom ikat jiwa gayu ni perbendaharaan engal lom ibadat bercinta rati kiri. Alhamdulillah, ini kerjaan yang ada, untuk toilali, jatriya prestanam, untuk toilali prestanam, madur gaya kita. Kedua, toilali prestan engal kadeh ini istiyo, bertenil gaya ni. Alangkah nama lom nalu sunu, najat nara kena kalab engal ilu, korap engal ilu mukke, trade union dengat tulawar, pradigala ini berunda ini nta sahaja ni. Nalal nalal karya engal ke sahci galawa, sahci galaga. Jangan adi beri ikut beri itu. Perdi galawa nalal, sahci galawa. Itre itre lola perwartaan engal karya cebok kuna swadantara doilali union. Enggane edu perit tan, abre beli kian tu, yang ni kuman sila gan dili. Ibadu naran tu, atre itre lola mahatta ya karma ma. Doilali beri itu od panat pani engil, warambat kuli yang ni. Pandi pikan na neda akal kuri tirutai. Panat tu pani engil, warambat tu kuli allah. Dunia bil pani engil, akhirat tu kuli. Enna manusia tu yude yu manusia tu tu nde yu madrika ganca. Yestiyu ibra shadhe mai rikan nade. I chadangnya ibra sangeri pichiri kan nade. TP Musa Kuti Haji abar gorda nama thay atila. Eni kat deh tu neri tari ilengilu. Puri galat itu, itu ram prestasi orang kalau kata dia, kami jadi khidmat dengan mana cairi kah? Adakah tentang nama ini sammelan itu nama mahu swigiri cerita? Jiwa ciri ni rindu yang kiri ini alat kuda til, puri perbendaharaan ini bandar ini kendi rindu adakah kami Allah bin Dalang kini yang mahu vidik kita orang ini pergi ke? Namu kah adakah tentang bandi cayaan kerja untuk perhatian matra manu? Musa kuti haji orang paralog, maafrat tu merahmat tu nalgii. Nala jannah tul firdaus silvici kantu mutan ulat tu fiq ke egumar agate. Kena sahndar bi gamai prarti kundi. Nama deh atriya parti le pravartagar ke. Pertiagi je nama deh tu ilali union ayalu, vidyarth sengkarni ayalu. Adak kan nirmana atma gamar. 
പൊളിക്കലിന്റെ ഗൂഢോല ഗൂഢാലോചനയിലല്ല ഈ യൂണിയന്റെ ഭാരവാഹികൾ ഉണ്ടാക്കലിന്റെ കൂടിയാലോചനയിൽ പൊളിക്കലിന്റെ ഗൂഢാലോചനയിലല്ല ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു ഉണ്ടാക്കലിന്റെ കൂടിയാലോചനകളിൽ എസ് ടി യു ബൈത്തുറഹമകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് ടി യു അവശ്യത അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആശ്വാസമായി അങ്ങാടികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് റമദാൻ കാലയളവിൽ പോലും നോമ്പ് നോറ്റുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട്ടെ അരിച്ചാക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന എസ് ടി യു കാരനെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുകയാണ് വിശ്വാസം മൃഗപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് താന്താങ്കളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ മായുഷത്തിന്റെ ഉപാധി കണ്ടെത്തുന്നതോടൊപ്പം ഈ നാടിന് എത്രമാത്രം സേവനം ചെയ്യാം എന്നുകൂടി ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരു വിദ്യ ഒരു തൊഴിലാളി വർഗ പ്രസ്ഥാനമാണ് സ്വതന്ത്ര തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സിദി സാഹിബിന്റെയും മഹാരഥന്മാരായ നേതാക്കന്മാരുടെയും ഒക്കെ ആശീർവാദങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് മഹാനായ പൂക്കോയ തങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നിർഭരമായ ഒരുപാട് സദസ്സുകളിൽ ഈ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനം രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കാനും ഉയരത്തിൽ പറക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ സ്നേഹിതൻ യു പോക്കർ സാഹിബ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ പ്രിയങ്കരനായ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിന്റെ ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള വരവോടുകൂടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ ഒരു തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനമാണ് എസ് ടി യു എന്ന് പറയുന്നതില് എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനം തോന്നുകയാണ് മറ്റ് ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന അഖിലേന്ത്യ നേതാക്കന്മാരെ ബന്ധപ്പെടുത്തി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വലിയ മെടുക്കുള്ള നേതാവാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മൻമോഹൻ സിംഗുമായി സംസാരിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് രാഹുൽജിയോട് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനാണ് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇന്നത്തെ തൊഴിൽ രംഗം എന്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര കാലങ്ങളായി ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള മുറവിളി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഷ്ടപ്പെടുന്ന പാവങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് യു പി എ സംവിധാനത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി വരെ ഇന്ന് അവതാളത്തിലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സമ്മേളനം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് അതൊരു വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ ഒരു സ്ഥിതി എന്താണ് ഇന്ന് ആളുകൾക്ക് മതിയായ തൊഴിലില്ല വേണ്ട വിധത്തിൽ ഒരു കച്ചവടം നടക്കുന്നില്ല കാര്യം എന്താണ് നാട്ടിന്റെ ഭരണകൂടം സ്വീകരിച്ച സാമ്പത്തിക നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് അത് നടക്കുന്നത് മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ കോൺഗ്രസിന്റെ സാമ്പത്തിക നയത്തിൽ നയത്തിൽ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് ഈ രാജ്യത്തെ ഇടതുപക്ഷ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നരേന്ദ്രമോദി സ്വീകരിക്കുന്ന നയം എന്താണ് ആളുകൾക്ക് മതിയായ തൊഴിലില്ല തൊഴിലുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വേതനമില്ല ഞാൻ നാദാപുരത്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ വ്യക്തമായി പറയുന്നു കഫ്തീരിയ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു പേരാണ് നാദാപുരം ഗൾഫ് സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ കാണുന്ന നല്ല സഹോദരന്മാർ ഇന്ന് ഖത്തറിൽ പ്രത്യേകിച്ചു മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും സൗദിയിൽ അടക്കണം വാറ്റ് സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പേരിൽ തൊഴിൽ നട്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അറബികളുടെ കനിവിന്റെ നീരുറവയിലാണ് ആ എണ്ണപ്പാടത്തെ എണ്ണപ്പണം വാങ്ങി നമ്മൾ ഇവിടെ മംഗല്യമേള ഇവിടെ മജിലുസുന്നൂർ ഇവിടെ നബിദിനാഘോഷം ഇവിടെ അയ്യപ്പൻ വിളക്ക് ഇവിടെ പൂരം നേർച്ച എല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മലയാളക്കരയിൽ നിന്ന് പോയി അറബികൾ അവരെ പറ്റിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരുടെ മക്കൾ ഹയാത്തിലുള്ള കാലത്ത് ഇതൊരു ആശങ്കക്ക് വക നൽകുന്ന കാര്യമാണ് ഇതൊരു ചെറിയ വിഷയമല്ല അറബികൾ ഈ നാടിനെ സ്നേഹിച്ച് സേവിച്ച് ഈ ആളുകൾ മുഴുവൻ അവിടെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല പലപ്പോഴായി ഈ സഞ്ചാരത്തിനിടയിൽ ജി സി സിയിലെ അറേബ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നാദാപുരം വാണിമേൽ ഈ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്തുകാരുടെ ഓരോ തൂണേരി ഇങ്ങനെ എണ്ണി പറയുമ്പോ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും നമ്മൾ മലയാളക്കരയിലാണോ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഒറ്റയടിക്കെങ്ങാനും അവര് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വന്നാലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ആ അന്തസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിയുന്നത് ഇവിടുത്തെ സമ്മേളനം ഗാനമേളയും മംഗല്യമേളയും എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പവറിലാണ് അപ്പൊ ഗൾഫിലെ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ആസ്ഥാനത്തായിക്കൊണ്ടിരിക്
തിരിച്ചു വന്നാൽ നാട്ടിൽ കരുപ്പിടിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കൂച്ചുവിലങ്ങിട്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഗവൺമെന്റ് പല നിയമങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം വൻകിടകളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാം കുത്തകകളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മരുന്ന് കമ്പനി കുത്തകകൾക്ക് മീൻ കടല് തീരെഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കുത്തകകൾക്ക് എന്തെല്ലാം പത്രങ്ങൾ കുത്തകയെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാം ഈ രാജ്യത്തെ ഉന്നതനായിട്ടുള്ള വൻകിട ടീമിനെ ഏൽപ്പിച്ച് ഒരു മിഡിൽ ടീമിനെ മുഴുവനും ഈ രാജ്യത്ത് അവഗണിച്ച് നീങ്ങുകയാണ് പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളുടെ സ്ഥിതി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം കേരളത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ തോമസ് ഐസക് പറയുന്ന എന്താണെന്നറിയോ തട്ടുകടക്ക് നികുതി വരാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഈ പൊരിക്കടിയൊക്കെ വിറ്റ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാഴീഷത്തിന്റെ മാർഗം കണ്ടെത്താൻ തെരുവോരങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന പാവങ്ങൾ അവർക്ക് വരെ നികുതി ഏർപ്പെടുത്താണ് അപ്പൊ അവരുടെ നികുതിക്കനുസരിച്ചുള്ള കച്ചവടം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ നിർത്തിപ്പോകും ജി എസ് ടി വന്നതോടുകൂടി ബേക്കറികൾ ഫർണിച്ചർ കടകൾ അതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഖത്തറിൽ ഞാൻ അത് അനുഭവിച്ചു അഫ്തേരിയകളിലൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ സംഖ്യക്ക് തന്നെ അവർക്ക് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കണം പക്ഷേ നേരത്തെ വന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നല്ല അവർക്ക് ചായപ്പൊടിയും മറ്റും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെയാണ് ദുബായിൽ നിന്ന് നേരിട്ടില്ല മസ്കറ്റ് വഴി ഇങ്ങനൊക്കെ വരുമ്പോ അതിന്റെ ചെലവ് കൂടുകയാണ് ചെലവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്ക് തുക ഈടാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ പല കസ്തേരികളും പൂട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം അവിടെ എല്ലാം ചെറുകിട ടീമിനെ മുഴുവൻ അവമതിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവർ ഗവൺമെന്റ് പോകുന്നത് ഇറച്ചി വിൽപ്പന പോലും കുത്തകങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാം അല്ലാതെ ഈ പശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം എന്നല്ല അപ്പൊ നരേന്ദ്രമോദി വലിയ വലിയ കമ്പനികൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇറച്ചി കടവളങ്ങളൊക്കെ പൂട്ടേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക എന്തെന്നറിയോ ജനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ വെള്ളിയാഴ്ച ഇറച്ചി വാങ്ങാൻ ഡൽഹി വരെ പോകണം എന്നാണോ ഈ എസ് ടി യുക്കാരും ലീഗുകാരും പറയുന്നത് അതല്ല അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട പാക്കറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരും ആ പാക്കറ്റ് മുന്നേ എഴുതിയ പേരൊക്കെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകും അൽബിർ അൽഹലാൽ അൽകബീർ പേര് കേട്ടാ തോന്നും മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ ഇറച്ചി കുടി എന്നാ തോന്നി പോവുക അതൊക്കെ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് അതിലൊക്കെ ഒരു വലിയ പങ്കുണ്ട് അറബി പേരിട്ട് ഹലാൽ എന്ന് പേരിട്ട മതിയല്ലോ അൽബിർ അൽഹലാൽ അൽകബീർ ഈ പേരിട്ടുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുകയാണ് വൻകിട ടീമിൽ നിന്ന് നല്ല ഡൊണേഷൻ വാങ്ങാം ചെറുകിട ആളുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കഴിയൂല അങ്ങനെ രാജ്യത്തെ ചെറുകിട കച്ചവടക്കാരെല്ലാം കുത്തുപാള എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു ജ്വല്ലറിയിൽ ഒരു ബേക്കറിയിൽ ഒരു വാഴിന്റെ മതപ്രഭാഷണത്തിന്റെ നോട്ടീസിന് സ്പോൺസറിന് പോയാൽ പഴയ പോലെ അവർ തരുന്നില്ല അവർ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങളാ വാഴിന്റെ മജിലിസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പെറുക്കത്തുണ്ടാവുന്ന ദ്വാരക്ക് കച്ചവടക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അതിന്റെ ശേഷം നമുക്ക് പരസ്യം നോക്കാം ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുകിട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ ആളുകൾ അവര് ഒരു വീടിന്റെ പണി പാതി വെച്ച് മറ്റേ അപ്പുറത്ത് പോയി പകുതി തുടങ്ങി അപ്പുറത്ത് നാല് വരി പെടുത്ത് അപ്പുറത്ത് തറക്കല്ലിട്ട് അങ്ങനെ അവന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ നടന്നിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് എന്നത് പൊയ് പോയി ഇന്ന് ആ പണിക്കാരൻ ബൈക്കുമായി വന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല നമുക്ക് ഇതിന്റെ പണിയും നടത്തണ്ടേ ഇതൊന്ന് തേച്ച് തരണ്ടേ എന്താ കാര്യം അവർക്ക് വേണ്ട വിധം തൊഴിലില്ലാതെ പോയി ഈ സാമ്പത്തിക നയത്തിന് കൂച്ചുവിലം കിട്ടതോടുകൂടി എല്ലാം കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞു കാരണം എന്താ കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതിന്റെ വിഷമറിയും നരേന്ദ്രമോദിക്ക് എന്താ പെണ്ണും പെരിച്ചായില്ലല്ലോ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് തോന്നിയതുപോലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാം അയാള് മുൻവിധിയോടുകൂടിയല്ല ഒരു കാര്യങ്ങളും മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇതിലൊക്കെ പയറ്റി തെളിഞ്ഞ വ്യക്തിത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് നോട്ടിന്റെ പകരം നോട്ടിറക്കുമ്പോഴും ആദ്യം പകരം സംവിധാനം കണ്ടാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാറ് നമ്മുടെ വീട് പൊളിക്കുമ്പോ തറക്കലിടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ പകരം ഒരു സംവിധാനം മുന്നിലുണ്ടാക്കും ഒരു പള്ളി പൊളിക്കുമ്പോ ആ പള്ളി നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ജുമാ ജമാഴത്ത് മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ ഒരു ഷെഡ് കെട്ടിയിട്ടേ ഇത് പൊളിക്കൂ പ്രിയങ്കരനായ മൻമോഹൻ സിംഗ് രണ്ടിന്റെ കോയിൻ ഇറക്കിയിട്ടാണ് രണ്ടിന്റെ നോട്ട് പിൻവലിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അഞ്ചിന്റെ കോയിൻ ഇറക്കിയിട്ടാണ് അഞ്ചിന്റെ നോട്ട് പിൻവലിക്കാൻ
അതും സാധാരണ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ച് ക്രയവിക്രിയ നടത്തിയിരുന്ന കൊള്ളക്കൊടുക്കലുകൾ നടത്തിയിരുന്ന നോട്ട് ആയിരം അഞ്ഞൂറ് ഒറ്റ അടിക്ക് നിരോധിക്കുക ഞാനന്ന് കാസർകോട്ട് നിന്ന് വരികയാണ് ചേളാരിയിൽ സുബൈ നിസ്കരിച്ച് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ നോട്ട് നിരോധിച്ചത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഞെട്ടിപ്പോയി നോട്ട് നിരോധിക്കെ പത്രത്തിൽ കണ്ടില്ലല്ലോ വാർത്തയിലൊന്നും കേട്ടില്ലല്ലോ അല്ല ഇന്നലെ രാത്രി വാർത്തയിൽ വായിച്ചിരുന്നു സുബൈന്റെ നേരം ഞാനിത് സത്യമാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി എന്റെ അങ്ങാടിയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോ എന്റെ നാട്ടിലെ സദർ ഉസ്താദിനെ നാട്ടുകാർ വളഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താ കാര്യം എന്ന് അറിയാം ആ സാധു അതുവരെ ആയിട്ട് മൗലൂ തോതാൻ പോയ ഒരു പെരയെന്ന് നൂറ് റുപ്പ്യ കൊടുക്കാത്ത ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് അന്ന് ആയിരം കിട്ടിയ ദിവസ അന്ന് രാത്രി ജന്മത്തില് അയാൾ മൗലൂ തോതാൻ പോയാല് അയാൾക്ക് ഓർമ്മടാനുള്ള സൂചി അടിച്ചവരെ ആജിയർ ഒരു നൂറ് റുപ്പ്യ അധികം കൊടുക്കൂല അങ്ങനത്തെ ആജിയർ അന്നത്തെ ദിവസം ആയിരം കൊടുത്തത് ഏതായാലും നിരോധിച്ച നോട്ടം വെച്ചിട്ട് ആ സാധുവിനെ വെച്ച് കാച്ചിയതാണ് ആ സാധു മെഹ്റാബ് എന്നാണ് ഈറ്റ് വരുന്നത് ഇയാൾ ടി വി കണ്ട വരണേ ഏതായാലും നിരോധിച്ച നോട്ടല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് അയാൾക്ക് കൊടുത്തു ടോർച്ച അടിച്ചു നോക്കുമ്പോ പൂജ്യം കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട് ആ സാധു കസേരയൊക്കെയാണ് മറിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്കലി മുഹാമലാത്തിനാദിന വല്യമ്മാക്ക് വർക്കത്ത് മക്കൾക്ക് വർക്കത്ത് മൊത്തത്തിൽ വർക്കത്തിനാണ്ട് ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് സന്തോഷത്തില് ഹാപ്പി ആയിട്ട് സുബൈസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ്റി തീർക്കാൻ പോയതാ അങ്ങാടിക്ക് അപ്പോഴാണ് അറിയണ ഈ നോട്ട് എടുക്കാത്ത നോട്ടാണ് എത്ര ആളുകളുടെ നരേന്ദ്രമോദി വെച്ചത് ചെറിയ കാര്യമാണ് ഒറ്റയടിക്കാൻ ഒറ്റയടിക്കാൻ ഈ പരിഷ്കാരം അന്ന് മൻമോഹൻ സിംഗ് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്താ ഞാൻ ഇടതുപക്ഷ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ എസ് ടി യുവിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ നിന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കേരളത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധിയും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രിയാ നിങ്ങളെ ധനകാര്യ മന്ത്രി ഇപ്പൊ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്താ എല്ലാം കുത്തുപാളി എടുത്തു ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാരണ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നോട്ടാണ് ഇയാൾ നിരോധിച്ചത് അതുവരെ കാണാത്തൊരു പുതിയ നോട്ട് രണ്ടായിരം അത് തന്നെ എല്ലാരെ കയ്യിലും ഇല്ല ഇയാൾ കൊണ്ടുവന്ന സാമ്പത്തിക ആ നടപടിക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി എത്ര ആളുകൾ മരിച്ചു നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാഷ് നമ്മുടെ മോൻ ആശുപത്രിയിൽ ആ കുട്ടിക്ക് സർജറി നടത്താൻ കാശ് കെട്ടിയാലേ ഡോക്ടർ കത്തി വെക്കൂ പക്ഷേ സ്വന്തം അച്ഛന്റെ പിതാവിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കാശ് ഉണ്ടായിട്ടും മകന്റെ ഓപ്പറേഷന് അയ്യായിരത്തിൽ അപ്പുറം എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന കരിനിയമം കൊണ്ടുവന്ന കാരണത്താൽ എത്ര കുട്ടികൾ മരിച്ചു തുടങ്ങി എത്ര ജീവൻ പൊലിഞ്ഞു ആ നോട്ട് നിരോധനത്തിന്റെ ആ സമയത്ത് നരേന്ദ്രമോദിക്ക് എന്താ അയാൾ ഒരു വരവ് വരും ഒരു മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ലൊരു ദിവസം വരും ഇത് പറയാനായിട്ട് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു അച്ചാദിൻ ഇത്രയും കൊല്ലായിട്ട് നമുക്കാർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല അയാളിൽ നിന്ന് ഇനി ഒരു അച്ചാദിൻ ഒരു നല്ല ദിനം ഇന്ത്യക്കാർ കാത്തിരിക്കുന്നു അത് സാക്ഷാൽ നരേന്ദ്രമോദി പടിയിറങ്ങുന്ന ദിവസമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ വസ്തുത നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഇതിലൊന്നും യാതൊരു താല്പര്യമില്ല ഇന്ത്യ എത്ര പിറകോട്ട് പോയി ചൈന ഇന്ത്യ അങ്ങനെ മത്സരം ചൈന ഒരു ക്ഷീണം പറ്റിയാൽ ഇന്ത്യ മുന്നിലെത്തുന്ന അവസ്ഥ ഏതാണ് ഈ രാജ്യം പണ്ഡിറ്റ് ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അഭിമാനം കൊണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ ആ ത്രിമൂർത്തികളിൽ അതിൽ നെഹ്റുജി ഈ നാടിന്റെ അഭിമാനമായിരുന്നു ആ ഇന്ത്യ രാജ്യം എത്രത്തോളം പിറകോട്ട് പോയി ഈ ഒരൊറ്റ സാമ്പത്തിക നടപടിക്രമം കാരണം തോന്നുമ്പോ ഇയാൾക്ക് എന്താ എപ്പോഴാ നിരോധിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇയാൾക്ക് തോന്നുമ്പോ അപ്പാട് നിരോധിക്കുക അതാണ് എന്റെ പെങ്ങളെ മക്കൾ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്നു വന്നത് ആ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ചായ കായ വറുത്തത് മിക്സർ ബ്രിട്ടാനിയ ബിസ്കറ്റ് എല്ലാം കൊടുത്തു എന്റെ പെങ്ങളെ കുട്ടികൾ ആർത്തിയോട് കൂടി തിന്നാണ് ഒരു കുട്ടി രണ്ടു പിടി വരുമ്പോ മറ്റോ നാല് പിടി എങ്ങനെ ധൃതിയിൽ തിന്നത് കണ്ട തിന്നുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏട്ടാ മക്കളെ ഇതെന്താ ഇത്ര ആക്രാന്തം ഈ അന്നം പുളിയും കാണാത്ത പോലെ ഇത്ര സ്പീഡിൽ കഴിക്കാൻ എന്താ കാരണം അപ്പൊ എന്റെ പെങ്ങളെ മൂത്ത ചെക്കൻ എന്നോട് പറയാണ് പൊന്നരക്കാക്ക നരേന്ദ്രമോദി ഇതൊക്കെ എപ്പോഴാ നിരോധിക്കുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഞങ്ങള് വാഹനങ്ങൾ തന്നോളി എന്നാ പറയുന്നത് ചെറിയ മക്കൾക്ക് വരെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യായി എല്ലാ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളും എ ടി എമ്മിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എല്ലാ നിരക്ഷരരായ വല്യമ്മാരടക്കം പോവുകയാണ് എ ടി എമ്മിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ബാങ്ക
പാന്റെ കുട്ടി വലിയ പാന്റെ കുട്ടി അകത്തേക്ക് കയറിക്കോ തല തോർത്ത് പോനെ കേൾക്കൂല കുട്ടികൾ എപ്പോഴും വിക്കൽസ് കളിക്കും അവരെ കളിച്ച് പിന്നെ കുരയും തുമ്മലൊക്കെ കാണുമ്പോ പറയും ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞില്ല നിന്നോട് മഴ കൊള്ളരുത് ഈ നരേന്ദ്രമോഡി ഇങ്ങനെ മഴ കൊണ്ട് നടക്കുക സാമ്പത്തിക നയം ജി എസ് ടി ഇയാള് വെള്ളത്തിന് വെറുതെ മലന്ന് നീന്തുക കവുന്ന് നീന്തുക ഒരു കാല് പടച്ച് നീന്തുക ഇയാൾ ഓരോ കാലത്തിൽ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇയാളോട് പറഞ്ഞു മോനെ സാമ്പത്തിക നയം കരക്ക് കയറിക്കോ നീരറിഞ്ഞു പനി വരും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഇയാളൊന്നും കേട്ടില്ല മൻമോഹൻ സിംഗ് ഒരു കാരണവരല്ലേ കേട്ടില്ല ഇപ്പൊ നരേന്ദ്രമോദി പറയുന്നു സാമ്പത്തിക മാന്തി ഉണ്ട് ഒരു മേക്കാച്ചിലുണ്ട് പനിയുണ്ട് ഇനി ഇത് മഞ്ഞപ്പിത്താവും രാജ്യത്ര പിറകോട്ട് പോവുക എന്നറിയാം അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള യശ്വന്ത് സിന്ന വരെ പറയുന്നു ഇയാളെ കൊണ്ട് കുരച്ചിട്ട് ഉറക്കിട്ടില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബി ജെ പിക്ക് വരെ ബോധ്യായി നമ്മുടെ രാജ്യം എത്ര പിറകോട്ട പോയത് കൂലിന്മേൽ കുരു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ജി എസ് ടി സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവരുന്നത് ആളുകൾക്ക് ആകെ അങ്കലാപ്പിലായി ഒറ്റയടിക്കാണ് ഒരു മസാല ദോശ കഴിക്കാൻ പോയാൽ നേരത്തെ കിട്ടുന്ന ബില്ലല്ല ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ബില്ല് അതിന് മാത്രം ഈ ആൾക്ക് എന്താ വരുമാനം എല്ലാം സാധാരണക്കാരന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് പൊക്കർ സാഹിബ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഗ്യാസിന് വില വരുമ്പോ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം വരുമ്പോ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കുഞ്ഞാപ്പയും എടുത്തിരുന്ന തീരുമാനം എന്താ ഈ അധിക നികുതിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങളെ മേലേൽപ്പിക്കാതെ എല്ലാം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റേതായി സഹിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് നികുതി ഭാരം കുറച്ചു കൊടുത്ത് മാന്യമായി ഈ നാടിന് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അതിന് കുറച്ച് കഴിവൊക്കെ വേണം ഈ പിണറായി വിജയൻ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം സാധാരണക്കാരന് ദ്രോഹമുള്ള തീരുമാനമല്ലാതെ എന്താ എടുത്തുള്ളത് കേരള സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടക്കത്തിലേക്ക് ബസ് ചാർജ് വരാൻ പോവുകയാണ് എന്തുറപ്പാ കൊടുത്തതെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളെല്ലാം മാറ്റിമറിച്ചു ഓരോന്നും പുറത്തിയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ നല്ല വശങ്ങളെയും അവമതിച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിണറായി ഒക്കെ വന്നപ്പോ നമ്മൾ കരുതിയത് എന്താ ഈ രക്തച്ചങ്കുള്ള ഈ മുഖ്യമന്ത്രി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അപ്പോസ്തലനായി വരുന്ന നേതാവ് കയ്യൂര് കരിവള്ളൂര് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരുടെ ഒരു മുത്തലക്കായ സഖാവ് ഇവരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രാജ്യത്ത് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നല്ലേ കരുതിയത് ഒരു ഇഞ്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ എല്ലാം കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞു ചെറുകിട ടീമിനെ മുഴുവൻ അവമതിച്ചു ഞാൻ അവസാനം കണ്ട ഒരു 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 പ്രത്യേക സാഹചര്യം നിങ്ങളോട് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അബുദാബിയിൽ നിന്ന് വന്ന് ഞാനൊന്ന് ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ കയറി ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ രാവിലെ ഫാസ്റ്റിംഗ് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷമുള്ള ടെസ്റ്റ് ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് നടത്തണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കാര്യം സാധാരണ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യല് അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തൃശൂരിൽ ധർണ ഉണ്ട് എന്താ ധർണ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കഫം മലം മൂത്രം എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറിയ കട ആ കടക്ക് കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഒരു പുതിയ പുതിയ തീരുമാനം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്താ അവിടെ കാഷ്വാലിറ്റി വേണം അത്യാഹിത വിഭാഗം അവിടെ പാത്തോളജിയിൽ ഒരു ഡോക്ടർ വേണം അവിടെ ഇന്ന ഇന്ന സ്റ്റാഫ് വേണം ആ രക്തം പരിശോധിക്കുന്ന ആള് സാധാരണ മെഡിക്കൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ കോഴ്സ് പാസ്സായ ആളായ പോരാ ബി എസ് സി കൂടി അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകണം ഇനി ഇപ്പൊ വെച്ച് എന്തുണ്ടാക്കാനും ഒറ്റയടിക്ക് തീരുമാനമെടുക്കണം കാലക്രമേണ കൊണ്ടുവരാല്ലോ ഒരു തത്വദീക്ഷയില്ലാതെ ഒരു വീണ്ടു വിചാരം ഇല്ലാതെ ഒറ്റയടിക്ക് ഇവരെ ഏൽപ്പിക്കണം അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ഇത് മുതലാകാതെ വന്നാൽ കേരളത്തിന്റെ നിയമം പാലിക്കാതെ വന്നാൽ എല്ലാ ക്ലിനിക്കുകളും പോട്ടു എന്നിട്ട് ഇത് വൻകിട ടീമിൽ ഏൽപ്പിക്കും നോക്കൂ നിങ്ങൾ രണ്ടും ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളായി രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു നരേന്ദ്രമോദി ഒരു ഇഞ്ച് നീങ്ങുമ്പോ രണ്ടിഞ്ച് നീങ്ങുന്നു അരെ പിണറായി ജി എസ് ടി വന്നപ്പോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പറഞ്ഞ ആളാണ് തോമസ് ഐസക് വലിയ ബുദ്ധിജീവിയാ ആളുകൾക്ക് ഈ സംഭവം തന്നെ എന്താന്ന് അറിയാം എന്റെ നാട്ടിലൊരു ജഗാതി അന്നപൂർണ വെജിറ്റേറിയനിലേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അസറിന്റെ നേരത്ത് ചെന്നതാ സാധാരണ അയാൾ മസാലയും ദോശയും മസാല ദോശയും ചായയും കഴിച്ചാൽ ഒരു അമ്പത് രൂപയാണ് ബില്ല് കൊടുക്കാറ് ഇത് ആ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ബില്ലാണ് ഒരു സപ്ലയറെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചോടാ ശൈത്താൻ എവിടെ വാ ഇതൊന്ന് നോക്കാ അതെന്താ എഴുതിക്കണേ ഇതെന്താ മസാല
मोडी प्रधानमंत्री दुरीश्वास फंडमंत्री सामने मुस्लिम लीग मुख्यमंत्री यूनियन भारवाहिकेपा मनुष्यपुत्र मंगीर मंत्री शैलज क्यों मंत्री चिकित्सा टेक्नोजी फोटो 
എന്നിട്ട് ആ റൂമിൽ അത് കൊണ്ടുകൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വിസ അടിക്കണം എന്നിട്ട് കൈയോടെ ആ വിസ ഇട്ട് വരണം ഒരു വിസിറ്റിങ്ങിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ ഒറിജിനൽ വിസ പാസ്പോർട്ടിൽ ഇവിടെ എയർപോർട്ടിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് വിസ മെസ്സേജും ഉറപ്പാക്കി പോവും എന്നാ ഒന്നല്ല എന്നതെല്ലാം മൊബൈലാ ടിക്കറ്റും വിസയും എല്ലാം മൊബൈൽ ഫോട്ടോ അയക്കുന്നുണ്ടോ ഫോട്ടോ അയക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ അങ്ങാടിയിലുള്ള ഒരു അക്ഷയ സെന്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കഫയിൽ പോയിട്ട് ഫോട്ടോ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അമർത്തി ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ ആ ഫോട്ടോ അവിടെ എത്തുക ഉടനെ അവിടുന്ന് വിസ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാണ് അങ്ങോട്ട് വരിക ദ്രുതഗതിയിൽ ലോകം കുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാർ ഈ പഴയ വരട്ട് തത്വവാദം നിങ്ങൾ ആ പൊടി പിടിച്ച കൊടികളും കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ ഒക്കെ കാലം പോയി മക്കൾ അതൊക്കെ പോയി ഇപ്പൊ പഴയ പാട്ടൊന്നുമില്ല കാലനാട ജാഥ പത്താം ദിവസം ഇരുപതാം ദിവസം മുപ്പതാം ദിവസം അതിലൊന്നല്ല കാര്യം ജനങ്ങൾ കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകം കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ കൂടെ നീങ്ങണം അതാണ് ജയരാജൻ എന്തോ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു ആരോപണം വന്നപ്പോ പാർട്ടി ഇത്ര കോടി പിരിച്ചു നിപ്പ പരിപ്പുവടയുടെയും കട്ടഞ്ചായയുടെയും കാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞുട്ടാ എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ പാർട്ടി ഇപ്പൊ വലിയ പത്രാസിലാണ് കൊടിയേരിക്ക് നല്ല ജാത നടത്താൻ റസാക്കാരാട്ടിന്റെ മരുമകന്റെ കുപ്പർ വാഹനം വേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊഴിലാളി വർഗം എവിടെ എത്തി എന്നറിയണം ആരാ റസാക്കാരാട്ട് പ്രകാശ് കാരാട്ടിന്റെ അമ്മന്റെ മോനൊന്നല്ല എന്തുകൊണ്ടാണത് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സീറ്റ് വരെ വിൽക്കുന്നു മുതലാളിമാർക്ക് സീറ്റ് വരെ വിൽക്കുന്നു പാർട്ടിയുടെ പല ആളുകളെയും മത്സരിപ്പിക്കാതെ മുതലാളിമാർക്ക് താനൂരിൽ അബ്ദുറഹിമാൻ സിഗരറ്റ് മുതലാളി തിരൂരിൽ ലില്ലീസ് കഫൂർ ബേക്കറി മുതലാളി അറിയണം തിരൂരങ്ങാടിയിൽ പറമ്പ് കച്ചവടക്കാരനായ നിയാസ് പുളിക്കലകത്ത് പാർട്ടിക്കെതിരെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഒക്കെ ഇവിടെ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിമാർ സാധുക്കൾ കോലിയക്കോട് കൃഷ്ണൻ നായർ മോന് ജോലി അച്യുതാനന്ദന്റെ മോൻ എല്ലാ ഏർപ്പാടും കൊടിയേരിയുടെ മക്കൾക്ക് നല്ല അന്തസ്സിന്റെ ജീവിതം പിണറായി വിജയൻ നല്ല ജീവിതം അവര് ഇടതു മുന്നണിക്കൂല്യ യുദ്ധ മുന്നണിക്കൂല്യ രണ്ടു മുന്നണിക്കൂല്യ സാധാരണക്കാരൻ തല്ലുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ശ്രീമതി ടീച്ചറെ മോന് ജോലി മരുമകൾക്ക് ജോലി കോലിയക്കോട് കൃഷ്ണൻ നായർ മോന് ജോലി ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദന്റെ മോന് ജോലി പിണറായി വിജയൻ കല്യാണം കഴിച്ച വീട്ടിലെ നവീന് ജോലി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സാധു ഇപ്പോഴും ഷവർമ്മയുടെ കമ്പിയുടെ സ്ഥാനത്താണ് ഈ വേവും ചൂടും കൊള്ളലും ബാക്കി പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഈ ചെറുനാരകം വന്നു ഇച്ചിണ കുളിരല്ലാതെ വേറൊരു നനവും ഈ സാധുവിനില്ല എന്ത് പറ്റി പോയി പാർട്ടിയോട് നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടോ പാർട്ടിയോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല അതെല്ലാം പോയി പോയി ഏകാധിപതിയായി ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി നീങ്ങുന്നു നരേന്ദ്രമോദി ഒറ്റയാനായാണ് അവിടെ എല്ലാം നടത്തുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഇവിടെയും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടീമും ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളായി രാജ്യത്ത് അരാജകത്വത്തിന് കൂട്ടുനിന്ന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ നല്ല സംവിധാനങ്ങളെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നപ്പോ ആദ്യം ഒപ്പിട്ട ഫയൽ തന്നെ ജയിൽ പരിഷ്കരണം ഇല്ല അറിയണം പിണറായി വിജയൻ ആദ്യമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ട് അലമാരയിൽ നിന്ന് തപ്പിയെടുത്ത ഫയല് ജയിൽ പരിഷ്കരണ മൂന്നംഗ സമിതി മൂന്നംഗ സമിതി ആരാണ് ജയിലിൽ മൂന്നംഗ സമിതി ആരാ ഒന്ന് ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് അവരെ മാറ്റി ഇവർക്ക് പറ്റിയ ആളെ കൊണ്ടുവന്നു രണ്ട് കലക്ടറെ മാറ്റി അവർക്ക് പറ്റിയവരെ കൊണ്ടുവന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു എന്നറിയോ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ജയിൽ പരിഷ്കരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഉപദേശക സമിതി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന കുറ്റവാളികളിൽ നല്ല മനുഷ്യന്മാരെ കുറ്റവാളികളാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ അഥവാ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന കുറ്റവാളികളിൽ മുത്തലക്കായ കള്ളന്മാർ അവരെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉപദേശക സമിതി ഞെട്ടരുതിട്ടോ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ മുത്തലക്കായ നല്ല മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കാന്നറിയോ പി ജയരാജൻ കോഴിക്കോട് കാക്കാൻ എത്ര നല്ലൊരു കുറുക്കം വേറുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പി ജയരാജനാണ് ജയിൽ പരിഷ്കരണ സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ എത്ര കേസിൽ പ്രതിയാണ് എത്ര കേസിൽ പ്രതിയാണ് മൂപ്പർക്കാരനെ അറിയില്ല കണ്ണൂരിലെ സഖാക്കൾ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് മക്കൾക്ക് എത്രയാണ് കാതില് കഴുത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കി അതൊക്കെ പൂരിപ്പിക്കുന്ന ഫോറ പൂരിപ്പിക്കുക അവിടെ
തോന്നിയതുപോലെ നീങ്ങ തോന്നിയതുപോലെ നീങ്ങ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഷുഹൈബിന്റെ വധം ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് എന്താ ഈ രാജ്യത്ത് നടന്നത് ആരാണ് ഈ ഷുഹൈ സാന്ത്വനം എന്ന പേരിൽ ആ മഹലത്തിൽ അടയന്നൂരിൽ ഞാൻ ആ മഹലിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ സുന്ദരമായ ഒരു മസ്ജിദ് അതിന്റെ കീഴിൽ നടത്തുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിലും ഈ കുട്ടി എന്നും സ്ഥിര സാന്നിധ്യമാണ് ആ മഹലത്തിൽ അന്ന് തന്നെ ഒരു കുടുംബത്തെ സഹായിക്കാൻ അല്ലെ ഏർപ്പാടും ചെയ്ത് തന്റെ കിഡ്നി പോലും ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഓഫർ ചെയ്ത പൊന്നുമോൻ ഏറ്റവും അവസാനമായി സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ചിത്രം നാം കാണുന്നത് നബിദിന റാലിയിൽ ഒരു കൊച്ചു പൈതലിന്റെ ചിത്രവും പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോക്കാണ് ചോദിക്കട്ടെ പത്രങ്ങൾ എഴുതിയ വാർത്ത മാത്രം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയൂ ഞാൻ വെട്ടണോ എന്ന് ഏൽപ്പിച്ചവർ ചോദിച്ചപ്പോ പച്ച പോരെ വേണ്ട വെട്ടണം എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് എണ്ണം തീർത്ത് വെട്ട ഇരുത്തിയിട്ട് ഏതൊരു അറിവുകാരനും പിന്നിലേക്ക് കെട്ടിയ കൈ കയ്യാ കുട്ടി എങ്ങനെ പിന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് ഏതൊരു അറിവുകാരനും ഒരു മൃഗത്തിന് വരെ പടിയുന്ന നേരത്തൊന്ന് അഴിച്ചു കൊടുത്തു ഓ കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റ് എന്നല്ലാതെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാണ് ഷുഹൈബ് പോയത് ആ വഴിയാണ് അസ്ലമിന്റെ കഥ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയണോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷുക്കൂർ നാട്ടിലെ പരോപകാരിയാണ് കോടതി വെറുതെ വിട്ടാൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ വിടൂല നിങ്ങളുടെ ഒരു വിചാരണ കോടതി നിങ്ങൾ സാക്ഷി ഇപ്പൊ ഷുഹൈബിന്റെ കാര്യം പാർട്ടി അന്വേഷിക്കുന്നു ഏത് അന്വേഷണം നിങ്ങൾ നടത്തിയ കൊലപാതകത്തിൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക ഇത് വെള്ളരിക്കപ്പെട്ടണോ നിങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കുക എസ് ഐ എതിരായാൽ എസ് ഐക്കെതിരെ സി ഐ എതിരായാൽ സി ഐക്കെതിരെ ജഡ്ജി വിധി പറഞ്ഞു ജയകൃഷ്ണമാഷ കേസിന്റെ വിധി എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വധശിക്ഷ ആ കൂട്ടിൽ നിന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു ആ കൂട്ടിൽ നിന്ന് മുദ്രാവാക്യം ജയകൃഷ്ണനെ വെട്ടിയ വാൾ അറബിക്കടലിൽ എറിഞ്ഞിട്ടില്ല നിന്റെയും കൊല്ലും പിന്നെ ആ ജഡ്ജി പോലീസ് കാവലിലാണ് അന്തി ഉറങ്ങിയിരുന്നത് പാണക്കാട്ട് തങ്ങളെ പട്ടാളത്തെ പേടിച്ചിട്ടല്ല കോൺഗ്രസിന്റെ സേവാദൽ വളണ്ടിയർമാരെ ഭയന്നിട്ടല്ല ആശിച്ചുകാരെ നിങ്ങളെ ചെമ്പടയെ പേടിച്ചാണ് കോടതി എന്ന് വിധി പറഞ്ഞപ്പോ അതിനെതിരെ ഷുഹൈബിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാണ് കൊല ചെയ്യുന്നത് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് ഡി പി എ കൊല്ലുന്നതോ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാണ് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് ഒരു ആറ് തവണയെങ്കിലും കല്യാണ വീട്ടിൽ നിന്ന് ടി പി ബൈക്കുമായി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തവണ രമയോടൊത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇവരുടെ പ്രകടനം വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ വടകര എസ് പിക്ക് വിളിക്കുകയാണ് ആ പട ഒന്നിച്ചു വരികയാണ് അന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത മൊബൈലിൽ വൈറലായ ഒരു മുദ്രാവാക്യം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു കൊല്ലാണ് എന്താ ടി പിയുടെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ മുഴങ്ങിക്കേട്ട മുദ്രാവാക്യം ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കഴിയട്ടെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടൊരു പരിപാടി വാള് കൊണ്ടൊരു പരിപാടി ബോംബ് കൊണ്ടൊരു പരിപാടി അപ്പരിപാടി എടുക്കും ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ പോയി ഒളിക്കല്ലേ മുദ്രാവാക്യാണ് ഏതാ ഇത് പാർട്ടി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഒരാളോടും സ്നേഹല്ല മനുഷ്യത്തല്ല നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന തന്നെ അതാണല്ലോ ഞങ്ങൾ കണ്ട മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ കണികയാണ് ഈ കാണിച്ചത് ധർമ്മട മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു കൊലപാതകം നടക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോ മരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിക്കാരൻ കൊന്നത് സി പി എമ്മുകാർ നേരെ തലശ്ശേരി ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരികയാണ് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എനിക്ക് മൂന്ന് പാർട്ടിയെയാണ് എന്റെ കൽബിലേക്ക് കയറിയത് അപ്പൊ മൂന്ന് പാർട്ടി ശരിക്ക് കേൾക്കണം മൂന്ന് പാർട്ടി എന്റെ കൽബിലേക്ക് കയറി ഒന്ന് മരിച്ചോ എന്റെ പാർട്ടി ബി ജെ പി മറ്റൊന്ന് കൊന്നോ എന്റെ പാർട്ടി സി പി എം പിന്നെ ആ വരുന്ന ആംബുലൻസ് എന്റെ പാണക്കാട്ട തങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിച്ച ചിത്രവുമായി കെ എം സി സിയുടെ ആംബുലൻസ് എന്നിട്ട് തലശ്ശേരി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇറക്കുമ്പോ ടി വിയിൽ കാണുന്നു ആ മോർച്ചറി ഡൊണേറ്റഡ് ബൈ ദുബൈ കെ എം സി സി ഡൊണേറ്റഡ് ബൈ ദുബൈ കെ എം സി സി അതാണ് ഞങ്ങളെ പാർട്ടി കണ്ടോ ഞങ്ങൾ ആശ്വാസം നൽകുകയാണ് ഞങ്ങൾ സാന്ത്വനമാകുകയാണ് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമാവുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതല്ല നിങ്ങൾക്കെതിരായാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എതിരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും എതിരായാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ വെച്ചേക്കില്ല നിങ്ങൾ അവർക്കെതിരാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് വന്നതിന് പടച്ചോന ചീത്താറിന്റെ പാർട്ടിയാണ് ഈ പാർട്ടി ഓക്കി ചുഴലിക്കാറ്റ് വന്നപ്പോ സ്വരാജ് സഖാവ് പറയാണ് ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിനൊക്കെ
ഈ ചുഴലിക്കാറ്റ് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇവരെയൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് മഹാതല്ല കാരണം എന്താ മനുഷ്യത്തല്ല മനുഷ്യപ്പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങളെ വിശ്വാസം ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം വ്യത്യാസമാണ് ഞങ്ങളെ വിശ്വാസം എന്താ കുല്ലുക്കും ആദമുമിൻ തുറാ എല്ലാവരും ആദമില്ലെന്നാണ് ആദമാകട്ടെ മണ്ണിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ വിശ്വാസോ എല്ലാവരും കുരങ്ങനിൽ നിന്നാണ് കുരങ്ങാകട്ടെ വയനാട്ടിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ പുതിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഏത് പാർട്ടിയാണ് ഈ പാർട്ടി ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ഈ കശാപു രാഷ്ട്രീയത്തിന് അറുതി വേണ്ടേ എന്താ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തെ മാനിക്കാറുണ്ടോ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബൂത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ കോട്ടയിൽ എസ് ടി പി ഐക്ക് ബൂത്ത് ഏജന്റ് ആവാം വെൽഫെയർ പാർട്ടിക്ക് ബൂത്ത് ഏജന്റ് ആവാം സി പി എമ്മിന് ബൂത്ത് ഏജന്റ് ആവാം സി പി ഐക്ക് ബൂത്ത് ഏജന്റ് ആവാം അറിയണം പി ഡി പിക്ക് ബൂത്ത് ഏജന്റ് ആവാം ബി ജെ പിക്ക് ബൂത്ത് ബൂത്ത് ഏജന്റ് ആവാം ഞങ്ങളെ ബൂത്തിൽ ഇവർക്കൊക്കെ ബൂത്ത് ഏജന്റ് ആവാം എന്നാൽ സി പി എമ്മിന്റെ ബൂത്തിൽ സി പി ഐക്ക് ബൂത്ത് ഏജന്റ് ആവാൻ കഴിയും മാടായി മാട്ടൂൽ വളപട്ടണം കഴിയൂല ഇവര് കയ്യിലെടുക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ ബൂത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സ്ലിപ്പാണ് എന്നാൽ ഇവരുടെ കോട്ട കോത്തലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നായ്ക്കുരണ പൊടി അതിങ്ങനെ മാന്തുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോളിംഗ് ഇങ്ങനെ കൂടുതലേ പാർട്ടിക്ക് ഒരു മൂന്ന് മണിയായാൽ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോകണം പിരിഞ്ഞു പോകണം ഇപ്പൊ പേരാവൂരിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് പേരാവൂരിൽ നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ച് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന പ്രിയങ്കരനായ സുഹൃത്ത് സിറാജ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ അവിടെ ആയിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുകയാണ് ഒന്നാം റൗണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരാജയമല്ലേ റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നാലും എന്താ കാര്യം സിറാജ് അരിവാൾ ചുറ്റിക്ക നക്ഷത്രത്തിൽ മത്സരിച്ച നിങ്ങളെ പ്രാസംഗികനാണ് ഹലാൽ ഫായിദയുടെ ചെയർമാനാണ് ആ സിറാജാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ചെങ്കൊടി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ഹൈദരലി തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പതാക ഏറ്റുവാങ്ങി കടന്നു വന്നത് ആ സിറാജ് ഇപ്പൊ അവിടെ മത്സരിക്കുന്നത് ഏണി ചിഹ്നത്തിലാണ് അരിവാളില് മത്സരിച്ചിരുന്ന സിറാജ് ഏണി ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്ക നിങ്ങളോ മൊബൈല് തൊഴിലാളി വർഗത്തിന് എന്നിടോ മൊബൈല് ചിഹ്നായത് മൊബൈൽ അടയാളത്തിൽ പാർട്ടി സഖാക്കൾ മത്സരിക്കുന്നു എന്താ ഇതിന്റെ കാര്യം ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പരാജയം സമ്മതിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കോട്ടയിൽ പിന്നെ ഒരാൾക്ക് ബൂത്തേജന്റ് ആവാൻ കഴിയില്ല തോന്നിയതുപോലെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതാ ഇ കെ ഇമ്പിച്ചു ബാവയുടെ തട്ടകമാണ് പൊന്നാനി നമുക്കവിടെ ബൂത്തേജന്റ് ഉണ്ടാകലില്ല ബൂത്തേജന്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരാൾ മത്സരിച്ച് നോമിനേഷൻ കൊടുത്ത വിട്ടുപോയിരിക്കും ഫർദ് ധരിച്ചു വന്ന ആണുങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഒരിക്കൽ ഇ കെ എം പിച്ച് ബാബ അംബാസിഡർ കാറിൽ വന്ന് ഇറങ്ങ പൊന്നാനി മലപ്പുറത്ത് പൊന്നാനിയിലെ കഥ പറഞ്ഞു ഇവരുടെ ഒരു ബൂത്തിലെ അവസ്ഥ പിച്ച് ബാബ അംബാസിഡർ കാർ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ കൂടെ ഉള്ള സഖാക്കൾ പറഞ്ഞു ഇക്ക പോയിക്കോ ഇക്കയുടെ വോട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്ര സുഖമുള്ളൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടോ പ്രവാസ വോട്ട് ഇപ്പോഴും നടപ്പിലായിട്ടില്ല കണ്ണൂരൊക്കെ എന്നോ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന് കിണ ദുബായിലുള്ളവരെ വോട്ടൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യും മരിച്ചവരെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പോളിംഗ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം പോളിംഗ് ഒരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലായിട്ട് ഒരൊറ്റ മനുഷ്യന്റെ റൂഹിനെ പിടിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ പിടിക്കായിട്ടൊന്നല്ല മരിച്ചവരെ വോട്ട് വന്ന് ചെയ്തു പോവുക ശാരദ ടീച്ചറും ബൂത്തിൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി അവരുടെ ഭർത്താവിന്റെ നാട്ടിലേക്കാ പോയത് ശാരദ ടീച്ചർ വിധവയാണ് പക്ഷെ ശാരദ ടീച്ചർ ബൂത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോ വോട്ട് ചെയ്തു പോയവരെ പേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ വായിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ ടിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ വായിച്ചു കൊടുത്തു മേലെ വീട്ടിൽ ഭാസ്കരൻ ടീച്ചർ ഭർത്താവിന്റെ പേരാ മേലെ വീട്ടിൽ ഭാസ്കരൻ ടീച്ചർ ആ പെണ്ണ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ ഇത് വഴി വന്ന് എന്നോടൊരു വാക്ക് പോലും മുണ്ടിയില്ലല്ലോ ആ സാധു മരിച്ചിട്ട് നാല് കൊല്ലായി ആൾക്കാരെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നാല് കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ ഭാസ്കര മാഷ വോട്ടാണ് ടീച്ചർ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയത് ഏതാത് പാർട്ടി ജനാധിപത്യ ധ്വംസകരാണ് നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിലെ മാന്യത പാലിക്കാത്തവരാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഓഫീസ് ആ പെരുതൽ മണ്ണയിൽ തകർക്കുന്നത് എന്താ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തകരുടെ കൈയൊന്നും ഒരു സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി പണയം വെച്ചതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല മലപ്പുറത്ത് സി പി എമ്മിന്റെ ഓഫീസ് നിലനിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം പാണക്കാട്ട് പോയവര് കാണണം ഹൈദരലി തങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിലാണ് സി പി
ആലിക്കെതിരെ മത്സരിച്ചിരുന്ന സഖാവ് ശശികുമാർ അരിവാൾ ചുറ്റിക നക്ഷത്രത്തിലാണ് മത്സരിച്ചത് ആ ശശികുമാറിനെ അരിവാൾ ചുറ്റിക നക്ഷത്രത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്ത് ലീഗിനെ തോൽപ്പിക്കുക എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തു പോകുന്ന സഖാവ് സദാനന്ദന് അന്തസ്സായി തന്തിയുറങ്ങാൻ ഒരു വൈത്തു റഹ്മ കണി കണ്ടത് പാണക്കാട്ട തങ്ങളെ പേരിൽ പെരിന്തൽ മണ്ണയില്ല ഞങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയതാണ് ഞങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയം നിങ്ങളുടെ അനൗൺസർക്ക് വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഞങ്ങളുണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ബൈത്തു റഹ്മയിലാണ് അബ്ദുൾ റബിനെതിരെ കുടുംബയോഗം ചേർന്നത് കരപ്പനങ്ങാടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ബൈത്തു റഹ്മയിൽ നമുക്കെതിരെ കുടുംബയോഗം മാർച്ചിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒരു വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു കുടുംബയോഗം നടന്ന ആ പേരക്കാരന്റെ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ മറയതിട്ടുണ്ടാവൂലെ പാർട്ടിക്കാരെ നിങ്ങളും ഞങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മാന്യതയുടെ രാഷ്ട്രീയാണ് അതുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ നാസർ മാതിരിയുടെ രണ്ട് ചെറിയ മക്കൾ പാണക്കാട്ട് വന്ന് ബെല്ലടിക്കുന്നത് കോളിംഗ് ബെല്ലടിക്കുകയാണ് വാതില് മുട്ടുകയാണ് എന്റെ ആറ്റപ്പൂ തങ്ങൾ കൊടപ്പനക്കൽ തറവാട്ടിലെ കൊലായിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ജുബൈട്ട് രണ്ട് ചെറിയ മക്കൾ അസ്സലാം ആലോചിക്കും തങ്ങൾ പാപ്പ ഞാൻ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി ഇത് ഉമർ മുക്താർ ഞങ്ങൾ മാതനിയുടെ കുട്ടികളാണ് ഉപ്പാന്റെ കാര്യം പറയാൻ വന്നതാ അറിയണം ആ മാതനിയുടെ അടുത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു തങ്ങൾ ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിബിനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചു ഡൽഹിയിൽ ലോക്സഭയിൽ ഇ ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കണം തെറ്റുകാരനാണെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കണം പക്ഷേ വിചാരണ പോലും നടത്താതെ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത് ശരിയല്ല രോഗിയായ മായതനിക്കൊരു നല്ല നാസ്ത കൊടുത്തോ എന്നത് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യമല്ല ഈ അനാസ്ഥ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു വട്ടം ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ ഈ മക്കളുടെ ഉപ്പ ഒരത്താണി കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ന് ദാഹിച്ച് പരപ്പനയിലെ അഗ്രഹാര ജയിലിൽ കഴിയുമ്പോ ഒരത്താണി ചോദിച്ചു വന്ന മാതനിയുടെ മക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരത്താണിക്ക് പകരം രണ്ടത്താണി അബ്ദുറഹിമാനെയും ഒരു ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെയും കൊടുത്ത പാർട്ടിയുടെ പേരാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുവിനെയും സ്നേഹിക്കണം സി എച്ച് നാസിറ്റബൾ പറഞ്ഞ ഗംഗാധരമാരാർക്ക് കത്തൻചായ കൊടുത്ത ആമിനത്താത്താന്റെ മക്കളുടെ പാർട്ടിയാണ് ഈ പാർട്ടി അറിയണം ഉക്കോയ തങ്ങളുള്ള കാലത്ത് കള്ളം കടന്ന് ഓട് പൊളിച്ചിട്ട് കള്ളം കടന്ന ശേഷം വന്നത് ഏത് വഴിയാന്ന് പിടുത്തല്ല ഇനി ഇറങ്ങേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കുറെ ഇരുന്നപ്പോ പാറാവുകാരൻ സുബഹിക്ക് പടാപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന പൂക്കോയ തങ്ങൾക്ക് കട്ടൻ ചായ കൊണ്ടുകൊടുത്തപ്പോ പൂക്കോയ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത്രേ രണ്ട് ചായ മേൽപ്പോട്ടേക്കും കൊടുക്കാൻ ഓട് പൊളിച്ച് കടന്ന കള്ളന്മാർക്ക് ചായ കൊടുത്ത വീട് ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ മതാണ് നിങ്ങളെ പോലെ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കഴിയൂല രാഷ്ട്രീയ ശത്രുവിനോട് പോലും മാന്യത അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ തെരഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവിടെ ഈ ചടങ്ങിൽ വന്ന് പോയ എന്റെ പാണക്കാട്ട മുനവിറലി തങ്ങൾ നിങ്ങളറിയണം കുവൈറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സാധുക്കളെ ഈ നാട്ടിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുവൈറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അത്തിമുത്തു എന്ന് പറയുന്ന തമിഴ്നാട്ടുകാരൻ റൂമിലെ കശവിശക്കിടയിൽ മലയാളിയായ സെയ്താലിയെ അടിക്കുകയാണ് സെയ്താലി മരിക്കുക മരിച്ച സെയ്താലിയുടെ കുറ്റക്കാരനായ പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ പോലീസ് വളയാണ് സുഹൃത്ത വന്ന് വളയാണ് ആ റൂമ് മലയാളികൾ തെങ്ങ് നിറഞ്ഞ ആ ഗല്ലിയിൽ അമ്പരുന്നു കുറ്റമേറ്റു പറഞ്ഞു തമിഴ്നാട്ടുകാരൻ വന്നു ഞാനാണ് കൊന്നത് എന്റെ അടുത്ത് ഒരു അബദ്ധം പണിഞ്ഞതാണ് കൊണ്ടുപോയി ഇയാൾക്ക് വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കി കൊല്ലാൻ സമയം കൊല്ലാൻ സമയം എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടോ കുറ്റബോധം തോന്നുന്നുണ്ടോ കോടതിയുടെ ചോദ്യാണ് തമിഴ്നാട്ടുകാരൻ അത്തിമുത്തു പറഞ്ഞു എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നുകയാണ് വേണ്ടില്ലായിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോവുകയാണ് ഓഹോ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് രണ്ട് കാര്യം രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് മരിച്ച ആ വ്യക്തിയുടെ കുടുംബം പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണം മാപ്പ് തരണം രണ്ട് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ കോടതി അനുബന്ധ ചെലവുകളും ആ കുടുംബത്തിനായിട്ട് ഇവിടെ കെട്ടിവെക്കണം എങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാം അത്തിമുത്തു അത്തിപ്പഴം വീഴുന്നത് പോലെ നിലത്തു വീണു നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം വീട്ടിലേക്കൊരു ഫോണാണ് മാലതി അവരുടെ ഭാര്യക്ക് ഇത് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ഇനി ശബ്ദം കേൾക്കൂല ഞാൻ വിളിക്കാത്ത ലോകത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്റെ ആത്മശാന്തിക്ക് വേണ്ടി ഈ വിവരമറിഞ്ഞ് മാലതി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി വാവിട
ഒന്നുമല്ല ഈ കുട്ടികളുടെ പിതാവിനെ കുവൈറ്റിൽ വധശിക്ഷക്ക് വിധേയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കയ്യബദ്ധം പറഞ്ഞ കാരണത്താൽ നോരക്ഷ ഇനിയൊന്നുമില്ല എന്താ പൊമ്പഴി ഒരു വഴിയില്ല ഒന്ന് ആ കുടുംബം പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണം അത് വലിയ കാര്യമാണ് അതിലപ്പുറം മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് ആലോചിക്കുക പ്രയാസം പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് ആ മലപ്പുറത്തുകാരൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു സാരല്ല നിങ്ങൾ വിഷമിക്കല്ലേ ദൈവം വലിയനാണല്ലോ ഈ സഹോദരി തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ ദൈവങ്ങളെയും പേര് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് മാറത്തടിച്ച് കരഞ്ഞു ആ മലപ്പുറത്തുകാരൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് പോലൊക്കെ എവിടുന്നെങ്കിലും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരും കെട്ടുതാലി പണയം വെച്ചു ആധാരം പണയപ്പെടുത്തി ഉരുകിറ്റിയിരുന്ന മനസ്സുമായി ആ പിഞ്ചോമന പൈതങ്ങളുടെ പറ്റുകമ്മല ഒരുക്കി തൂക്കി വിറ്റു കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മറ്റുമായി ജോലിക്കാര് സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ഒരു ലക്ഷം രൂപയുമായി ഈ ട്രാവൽസ് ഉടമയുടെ അടുത്ത് എത്തുകയാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു ഇതിലേക്ക് അയിലല്ലോ ചെറുതുപോലും അയിലല്ലോ ഈ സ്ത്രീ കരഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാനാ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ബേജാറാവല്ലേ നമുക്കൊരു പരിഹാരം ഉള്ള മാലുമായി വരികയാണ് അവർ എവിടെ പരപ്പനങ്ങാടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ മലപ്പുറത്ത് കയറിയ ബസ്സിന് അവിടെ എത്തി പത്രക്കാരെ കണ്ടു പ്രസ് കൗൺസിൽ ഈ വേദന പങ്കുവച്ചു എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ പത്രക്കാര് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്താ കാണുന്നത് ഞാൻ മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നതാണ് ഈ മക്കൾക്ക് ആകെ ഇനി ഒരു തണിയായി തണലായി എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളത് ഒരു മിന്നാമിനിങ്ങിന്റെ തുറങ്ങുവട്ടം പോലെ ഇയാൾ മാത്രമാണ് നോരക്ഷ എന്ത് ചെയ്യാനോ മാത്രല്ല സെയ്താലിയുടെ കുടുംബത്തെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം പത്രക്കാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതാനേ പറ്റുള്ളൂ പരിഹാരത്തിന് ഒരു വഴിയില്ല ആൾക്കാർ വായിച്ച് കിട്ടി കിട്ടി രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് പത്രക്കാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മലപ്പുറം കുന്നിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വേങ്ങര എന്ന് എഴുതിയ ബോർഡ് വെച്ച ബസ്സിൽ കയറാണ് രണ്ടുപേരും എന്ന് ഇറങ്ങാണ് പാണക്കാട് കൊടപ്പനക്കൽ തറവാട്ടിന്റെ മുന്നിൽ നേരെ മുനവിറലി തങ്ങളിടത്തേക്ക് ഓടി വന്ന് കാൽക്കൽ വീഴുകയാണ് തമിഴ്നാട്ടുകാർ മാലതി തന്റെ സങ്കടത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ പൂട്ടും കൊളുത്തും പൊട്ടി അവരുടെ കൽബിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ഈ വേദന ആ ദീനരോധനം കേട്ടപ്പോ പാണക്കാട്ടെ എന്റെ പൊന്നു മുനവിറലിത്തങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം മൈത്രിയുടെ അംബാസിഡറായ ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ പൊന്നു മോൻ പൊന്നു തങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ ഫിത്നക്കും ഫസാദിനും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്റെ മുനവിറലി തങ്ങൾ വിരലമർത്തിയിട്ട് അസ്സലാം വലൈക്കും സഹോദരങ്ങളെ പാണക്കാട്ട കൊലായിൽ ഇന്നത്തെ ദിനം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിരിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് പടച്ചവന്റെ കൃപാ കടാക്ഷം കയ്യിൽ കിട്ടിയ മുഴുവൻ മനുഷ്യപ്പറ്റുള്ള ആളുകളും അവരുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ ഹർഷം ഒരു പേമാരിയായി പെയ്തിറങ്ങട്ടെ എന്ന് മുനവിറലി ഷിഹാ വിരലും കൊണ്ടെടുത്തു വിരലും കൊണ്ടെടുത്തു ഒമാലി പാട്ടിന്റെ സമയമായ പാടിന്റെ പാട്ടിന്റെ സമയമായ മാലതി ഇത് പറയേണ്ട താമസം വാട്സപ്പിൽ ഇത് പ്രവഹിച്ചു രണ്ടര ദിവസം കൊണ്ടാണ് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ തങ്ങളെ കയ്യിലെത്തുന്നത് രണ്ടര ദിവസം കൊണ്ടാണ് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലെത്തുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കടമ്പ ഹൈദരലി തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഏൽപ്പിക്കണം മാത്രല്ല സെയ്താലിയുടെ കുടുംബത്തിനോടൊന്ന് കാണണം ഈ മാലതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്വേഷിച്ചപ്പ മലപ്പുറത്താണ് അവര് മുനവിറലി തങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണ് കൂടെ ഹൈദരലി തങ്ങളും ഒരു കാറ് ചീറിപ്പാഞ്ഞ് വരിക പാണക്കാട് കൊടപ്പനക്കൽ തറവാട്ടിലേക്ക് ആരാണ് ആ കാറിൽ സൈതാലിയുടെ ഉമ്മ ഭാര്യ മക്കൾ പാണക്കാട്ട കൊലായിലെ ഹൃദയ വികാരം തുളുമ്പുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രംഗം നമ്മളാരും കണ്ടിട്ടില്ല നിരത്തി നിർത്തുകയാണ് ഈ തുക കൈമാറണം അതിലപ്പുറാണ് പൊരുത്തപ്പെടിക്കൽ ആ ഉമ്മയോട് ചോദിക്കുകയാണ് തങ്ങള് ഇതാണ് മാലതി ഇവരുടെ ഭർത്താവാണ് എന്ന് പറയേണ്ട താമസം ഉമ്മ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു കൊറേ കഴിഞ്ഞ് കരച്ചിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മുണ്ടോണ്ട് തോന്നിയൊക്കെ തുടച്ചു നിന്നതിന്റെ ശേഷം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ആദ്യം തങ്ങൾ അൽഫാത്തിഹ ദ്വാ ചെയ്തു ഈ ഉമ്മയും ആമിയും അങ്ങനെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം മുനവിറലി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഉമ്മ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ആ ഉമ്മ കണ്ടുക്കണ് ഒരു തെളിച്ച ഒരു തെളിച്ചം പൊന്നുമക്കളെ ആ മനസ്സിന്റെ ആ നിയന്ത്രണം പൊട്ടിവന്നിരുന്നു ഉമ്മ ഒരറ്റടിക്കാതെ നിർത്തിയിട്ട് മോളെ മാലതി 
മോളെ മാലതി നിന്റെ ഭർത്താവിനെ കുവൈത്തിൽ തൂക്കിക്കൊന്നു എന്നതുകൊണ്ട് നിന്റെ മരിച്ച സെയ്താലി തിരിച്ചു വരൂലല്ലോ മോളെ ഞാനത് പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിന്റെ സെയ്താലി തിരിച്ചു വരൂലല്ലോ മോളെ ഞാനത് പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏതാണ് ഈ ഉമ്മ ഏതാണ് ഈ അമ്മ ും പിറന്ന നാടും സ്വർഗത്തേക്കാൾ മഹത്തരം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാ ഹൈന്ദവ സ്നേഹിതന്മാർ മാതാവിന്റെ കാലടിക്കടിയിലാണ് സ്വർഗം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരോടുമായി ഞാൻ പറയാണ് ഒരു ഉമ്മാക്ക് മകന്റെ കാര്യം എങ്ങനെ മറക്കാനൊക്കെ ഗർഭിണിയായ അന്ന് മുതൽ ഈ മോന് വേണ്ടിയിട്ട് ചൊല്ലാത്ത വിക്കറുകളില്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചിട്ട് സെയ്താലി എന്ന് പേരിട്ടിട്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ കൈയോ ആണോ കാലാണോ വളരുന്നത് എന്ന് നോക്കി എന്ന് തൊട്ടിൽ പാട്ടുപാടി ഉയർത്തിയിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തോളിലിട്ടിട്ട് യുമ്മ താലലം താലലം കുഞ്ഞ് എന്ന് പാട്ടും പാടിയിട്ട് സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞ അയച്ചൊരു പതിനെട്ട് വയസ്സായപ്പോ ഈ മോന് പാകമത്തൊരു കുപ്പായവും ഷർട്ടും ഇടിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മോനെ സെയ്താലി നന്നായി വാടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരിപ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് അസ്സലാമു അലൈക്കും പറഞ്ഞ് യാത്ര അയച്ച മോൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവന്റെ സ്പ്രേ കുപ്പിയുടെ മണമുണ്ടാകുമെന്ന് കാത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന വാസന എന്തായിരുന്നു ജനാസ മയ്യത്ത് ചീഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനുള്ള ദ്രാവകങ്ങൾ തെളിച്ച പെട്ടിയാ തുറന്നത് ആർക്ക സഹിക്കാ മക്കൾ അവിടെയാണ് ഉമ്മ പറഞ്ഞത് മഹാലതി എന്റെ കുട്ടി ബേജാറാണ്ട എന്റെ കുട്ടിയുടെ പുതിയാപ്പളിനെ കുവൈത്തിൽ തൂക്കി കൊന്നെന്ന് കരുതിയിട്ട് എന്റെ സൈതാലി തിരിച്ചു വരൂലല്ലോ വലായി പാണക്കാടാണ് പ്രതികാര ബുദ്ധി ഇല്ല പ്രതികാര ബുദ്ധി ഇല്ല ഉടനെ മുനവിറലി തങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളോട് പ്രസംഗിച്ച എന്റെ പൊന്ന് മുനവിറലി തങ്ങൾ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് മാഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ മുനവിറലി തങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം സൈതാലിയുടെ ഭാര്യയോടാണ് ചോദിക്കേണ്ട താമസം പാണക്കാട്ട കൊലായിൽ തള്ളവിരൽ കൊണ്ട് ചിത്രം വരച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ആ പെണ്ണൊരുത്തി ഞാൻ എന്താ പറയാ എണ്ണക്കുരുവികളെ പോലെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കൂടെ കിടന്നിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നാളെ ഈ രണ്ടു മക്കൾ വലുതായിട്ട് ഇവരുടെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ എന്ന് പറയാൻ ഒരു പിതാവില്ലാത്ത ആ ദീനരോധനം ആരോട് പറയാനാ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ പെണ്ണൊരുത്തി സൈതാലിയുടെ ഭാര്യ പറയുന്നത് തങ്ങളെ ഉമ്മ പറഞ്ഞതിന്റെ അപ്പുറം എനിക്കൊന്നും പറയാല്ല ഉമ്മ പറഞ്ഞതന്നെ എന്റെ അഭിപ്രായം ഉമ്മ പറഞ്ഞതന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ആ സഹോദരിയുടെ വർത്താനം അത് കേട്ടു പിന്നെ മക്കളോട് എന്ത് ചോദ്യാണ് ഹൈദരലി തങ്ങൾ ആ കാശ് കൈമാറുമ്പോ മാലതി കാൽക്കൽ വീണു പാണക്കാട്ട കൊലായിൽ അന്തം വിട്ട് കരഞ്ഞ മാലതിയുടെ കരച്ചില് കേട്ടിട്ട് സൈതാലിയുടെ ഉമ്മ കരഞ്ഞു ഭാര്യ കരഞ്ഞു മക്കള് കരഞ്ഞു അറിയാതെ കൂടി നിന്നവരും കരഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ഹൈദരലിയുടെ ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ കണ്ണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് എന്നെങ്കിലും കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുമായി എന്റെ ആറ്റപ്പു തങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ ദിവസം മാത്രമാണ് അതിനുശേഷം എന്റെ ആറ്റപ്പു തങ്ങളുടെയും ഈ മുനവിർ അലി തങ്ങളുടെയും കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലീഗുകാരിയല്ലാത്ത മലയാളിയല്ലാത്ത മുസ്ലിമല്ലാത്ത തമിഴ്നാട്ടുകാരി മാലതിയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ജയലളിതയുടെ നാട്ടിൽ അവരെ തേടിപ്പോകാത്ത മാലതി വരുന്ന വഴിക്ക് ടി കെ ഹംസയുടെ പെരയിൽ കയറാത്ത മാലതി അബ്ദുറഹിമാൻ അണ്ടത്താണിയെ തോൽപ്പിച്ച അബ്ദുറഹിമാൻ മുതലാളിയുടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നോട്ടും കെട്ടിന്റെ മുന്നിൽ ക്യൂ നിൽക്കാൻ മടിച്ച മാലതി ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ ഈ വീട് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണോ കേരളക്കരയിൽ ഇങ്ങനൊരു വീടുണ്ട് അത് പാണക്കാട് കൊടപ്പനക്കൽ തറവാടാണെന്ന് അവിടെ ലീഗിന്റെ അമരക്കാർ വന്നവരെ തിരിച്ചയക്കില്ല എന്ന് ബോധവും ബോധ്യവും ഉള്ളത് കൊണ്ടാ വന്നത് അള്ളാഹു അതെന്നൊന്നും നിലനിർത്തുമാറാകട്ടെ ആ ഒരു വീട് സഹോദര സമുദായത്തിലെ മാലതിക്ക് ആശ്വാസത്തിന്റെ കുളിർമഴയായി തിരിച്ചു പോകുമ്പോ പാണക്കാട്ട് ഗേറ്റിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് മാലതി തിരിഞ്ഞൊരു വർത്താനാണ് തങ്ങളമ്പിരാൻ നിങ്ങക്ക് ആണ്ടവൻ നല്ലത് തരട്ടെ നിങ്ങക്ക് രണ്ട് നഷ്ടം എനിക്ക് രണ്ട് ലാഭം നിങ്ങളെ കാശും പോകുന്നു ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത ലോകത്തേക്ക് സൈതാലിയും പോകുന്നു എനിക്ക് കാശ് തരുന്നു എന്റെ ഭർത്താവും തിരിച്ചു വരുന്നു ഞാൻ ഇതിന് എന്താണ് പകരം തരേണ്ടത് ആലോചിക്കണം പാർട്ടി പാർട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് 
राय
ഇതൊരു വലിയ പൂന്തോട്ടാണ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ എല്ലാം ഉണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ സുന്നിയുണ്ട് മുജാഹിദ് ഉണ്ട് സമസ്ത ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഓരോ വേലിക്കെട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നിൽക്കട്ടെ എല്ലാരും എട്ടിറക്കായത്ത് തെറാവിയുള്ളവരും ഇരുപതുള്ളവരും ഇനി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ത്രിബിലാക്കിയിട്ട് തെറാവിന് പോകാതെ അവിടെ ഇരിക്കണവരും ഇവരൊക്കെ അങ്ങനെ ഓരോരോ വേലിക്കെട്ടിനകത്ത് പക്ഷെ ഈ വേലിക്കപ്പുറത്തൊരു വലിയ മതിലുണ്ട് ആ മതിലിന്റെ പേരാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ആ കല്ലുമ്മ വരക്കണ്ട ആ സിമെന്റ് ഉമ്മ കോരണ്ട അതിങ്ങനെ കല്ലിളക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെ തകർക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിന്നാൽ അപ്പുറത്തുള്ളവർക്ക് ചാടി വരാൻ എളുപ്പമാണ് ബി ജെ പി എല്ലാ അസ്ത്രങ്ങളും ആവനാഴിയിൽ നിന്ന് എയ്ത് വരികയാണ് എം എം അക്ബറിന് കേരളത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല സാക്കിർ നായിക്കിന് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല ഈ നല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ള സമയത്ത് പാണക്കാട്ട തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുടുംബനാഥൻ വിവിധ കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലാക്കി എല്ലാ മതക്കാരും എല്ലാ സാമുദായിക സംഘടനകളും ഉൾക്കൊന്നുള്ളുന്ന വിവിധ കമ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ മുസ്ലിം ലീഗ് ആകുന്ന എഞ്ചിൻ ഘടിപ്പിച്ച് ഈ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ തട്ടാതെ മുട്ടാതെ പൊട്ടാതെ ആർക്കും ചവിട്ടാൻ കൊടുക്കാതെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പൊന്നുമക്കളെ ഒരൊറ്റ ഷർത്തെ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ കൈയും തലയും പുറത്തിടരുത് മര്യാദക്കാരാവുക അങ്ങനെ മര്യാദക്കാരായി നിന്നാൽ അത്ഭുതം വിളയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കേരളം ശ്രദ്ധേയമായ നാടാണ് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമുള്ള നാടാണ് ഇവിടെ ജാതി നോക്കാതെ മതം നോക്കാതെ നല്ല കാര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ശീലിച്ച നാട് ആ നാട്ടിൽ ഉള്ള ഈ പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ പച്ചക്കൊടി ഇടനെഞ്ചിലെ ഇടിപ്പ് തീരും വരെ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടാൻ ഒരു പ്രമാണിയെയും അനുവദിക്കരുത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതിന്റെ തൊഴിലാളി വിഭാഗമായ എസ് ടി യു നാദാപുരത്ത് നടത്തിയ ഈ പ്രോജ്വലമായ സമ്മേളനത്തിലെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ ജയ്ഹിന്ദ്